സർവേർ ഗ്രേഡ് ടു എക്സാമിന് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് സർവേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിലബസിലാണ് ഈ ഒരു സർവേർ ഗ്രേഡ് ടുവിൻ്റെ സിലബസിലാണ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് സർവേ എന്ന ഒരു പോർഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ അത് മറ്റുള്ള തേർഡ് ഗ്രേഡ് എക്സാമുകൾക്കോ മറ്റുള്ള സിവിൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമുകൾക്കോ ഒന്നും അങ്ങനെ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് നിമിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിമിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിൽ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് സർവേയിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മുപ്പത്തിമൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദി സയൻസ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് വിച്ച് എഫക്ട് ദി മറൈൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നാവിഗേഷൻ എക്സെട്ര മറൈൻ കൺസ്ട്രക്ഷനെയും നാവിഗേഷനെയും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മെഷർമെൻറ്റ്സ് എടുക്കുന്ന സർവേ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് സർവേ ആണ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് സർവേ ഇസ് ദി സയൻസ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഫീച്ചേഴ്സ് വിച്ച് എഫക്ട് ദി മറൈൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നാവിഗേഷൻ എക്സെട്ര രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് സിനോണിമിസ്ലി ടു ഡിസ്ക്രൈബ് മാരിടൈം കാർട്ടോഗ്രഫി മാരിടൈം കാർട്ടോഗ്രഫി എന്നാൽ മറൈൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ മറൈൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സമുദ്രജലത്തിൻ്റെ മാപ്പ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മാരിടൈം കാർട്ടോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിന് സഹായകമാകുന്നത് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോഗ്രഫി ഹൈഡ്രോഗ്രഫി ആണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ഐ എച്ച് ഒ ഐ എച്ച് ഒയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ എച്ച് ഒ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഐ എച്ച് ഒ വിച്ച് സർവേ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഷോർ ലൈൻസ് ഷോർ ലൈൻസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സർവേ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് സർവേ ആണ് വിച്ച് സർവേ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ദി മീൻ സീ ലെവൽ മീൻ സീ ലെവലിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സർവേ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് സർവേ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദി മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്ത്ത് ബിലോ ദി വാട്ടർ സർഫസ് വാട്ടർ സർഫസിന് താഴേക്കുള്ള ഡെപ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേര് സൗണ്ടിങ് എന്നാണ് സൗണ്ടിങ് സൗണ്ടിങ് വിച്ച് സർവേ യൂസസ് ദി സൗണ്ടിങ് ബോട്ട് സൗണ്ടിങ് ബോട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഏത് സർവേയിലാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് സർവേ വാട്ട് ഈസ് ദി വെയ്റ്റ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദി ലീഡ് ലൈൻ ഇൻ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് സർവേ ലീഡ് ലൈനിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെയ്റ്റ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലീഡ് ലൈനിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വെയ്റ്റിൻ്റെ പേരാണ് സൗണ്ടിങ് ലീഡ് സൗണ്ടിങ് ലീഡ് ഈസ് ദി വെയ്റ്റ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദി ലീഡ് ലൈൻ ഇൻ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് സർവേ ഒൻപതാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദി യൂസ് ഓഫ് ഫാത്തോമീറ്റർ ഫാത്തോമീറ്ററിൻ്റെ യൂസ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫാത്തോമീറ്റർ ഓഷ്യൻ സൗണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൗണ്ടിങ് എന്നാൽ വാട്ടർ ലെവലിന് താഴെയുള്ള ഡെപ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് സൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഷ്യൻ സൗണ്ടിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ഫാത്തോമീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ദി വെയ്റ്റ് ഓഫ് സൗണ്ടിങ് ലെവൽ ഇൻ കിലോഗ്രാം കിലോഗ്രാമിൽ സൗണ്ടിങ് ലെവലിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോർ ടു ട്വൽവ് ആണ് ഫോർ ടു ട്വൽവ് ആണ് വെയ്റ്റ് വരുന്നത് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഈസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് കീപ്പിംഗ് ദി സർവേ വെസൽ ഓർ ബോട്ട് ഓൺ എ നോൺ കോഴ്സ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോണിങ് വിച്ച് ഈസ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് കീപ്പിംഗ് ദി സർവേ വെസൽ ഓർ ബോട്ട് ഓൺ എ നോൺ കോഴ്സ് ഒരു നോൺ കോഴ്സിൽ നമ്മൾ ബോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സർവേ വെസൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിലനിർത്തുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോണിങ് നമുക്ക് ഒരു നോൺ കോഴ്സിൽ തന്നെ നിലനിർത്തി ആ സർവേ വെസൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ട് ഏത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ സർവേ ചെയ്യുന്നത് അത് നിലനിർത്തുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോണിങ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് മെത്തേഡ് ഓഫ് സൗണ്ടിങ് ഈസ് ജനറലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഓഷ് ഫോർ ഓപ്പൺ സീസ് അപ് ടു ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ഓഫ് ഷോർ ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ ഓഫ് ഷോർ വരെ ഏത് മെത്തേ
ക്രോസ് റോപ്പ് ആണ് ക്രോസ് റോപ്പ് ക്രോസ് റോപ്പ് ആണ് മോസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ലൊക്കേറ്റിംഗ് ദി സൗണ്ടിങ്സ് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് സൗണ്ടിങ് മെത്തേഡ് യൂസസ് ദി ത്രീ പോയിന്റ് പ്രോബ്ലം ഫോർ ലൊക്കേറ്റിംഗ് ദി ബോട്ട് വിച്ച് സൗണ്ടിങ് മെത്തേഡ് യൂസസ് ദി ത്രീ പോയിന്റ് പ്രോബ്ലം ഫോർ ലൊക്കേറ്റിംഗ് ദി ബോട്ട് ത്രീ പോയിന്റ് പ്രോബ്ലത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ടു ആംഗിൾസ് ഫ്രം ദി ബോട്ട് ആണ് ടു ആംഗിൾസ് ഫ്രം ദി ബോട്ട് വിച്ച് സൗണ്ടിങ് മെത്തേഡ് യൂസസ് ദി ത്രീ പോയിന്റ് പ്രോബ്ലം ഫോർ ലൊക്കേറ്റിംഗ് ദി ബോട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടു ആംഗിൾസ് ഫ്രം ദി ബോട്ട് വിച്ച് മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദി പീരിയോഡിക്കൽ സൗണ്ടിങ് അറ്റ് ദി സെയിം പോയിന്റ് ഒരേ പോയിന്റിൽ തന്നെ പീരിയോഡിക്കൽ സൗണ്ടിങ് കണ്ടെത്തുന്നതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് റേഞ്ചസ് ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് റേഞ്ചസ് ഇസ് ദി മെത്തേഡ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദി പീരിയോഡിക്കൽ സൗണ്ടിങ് അറ്റ് സെയിം പോയിന്റ് ഒരേ പോയിന്റിൽ തന്നെ ഡെപ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പീരിയോഡിക്കലായിട്ടുള്ള ഡെപ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് റേഞ്ചസ് വാട്ട് ഈസ് ദി റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഓഫ് സബ് മറൈൻ സർഫസ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് അഡോപ്റ്റഡ് ഡാറ്റ അഡോപ്റ്റഡ് ഡാറ്റത്തിൻ്റെ ടേംസിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ഓഫ് സബ് മറൈൻ സർഫസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സബ് മറൈൻ സർഫസിനെ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റഡ് ഡാറ്റത്തിൻ്റെ റെഫറൻസായിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ അതിന് റെഡ്യൂസ്ഡ് സൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ സാധാരണ ലെവലിങ്ങിൽ ഡാറ്റത്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് റെഡ്യൂസ് ലെവൽ പറയുന്നത് അതേപോലെ അഡോപ്റ്റഡ് ഡാറ്റത്തിൻ്റെ ബേസിസിൽ പറയുന്ന സൗണ്ടിങ് ആണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് സൗണ്ടിങ് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് എൽ ഡബ്ല്യു ഒ എസ് ടി എൽ ഡബ്ല്യു ഒ എസ് ടി എന്നാൽ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എൽ ഡബ്ല്യു ഒ എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ വാട്ടർ ഓർഡിനറി സ്പ്രിങ് ടൈറ്റ്സ് ലോ വാട്ടർ ഓർഡിനറി സ്പ്രിങ് ടൈറ്റ്സ് ലോ വാട്ടർ ഓർഡിനറി സ്പ്രിങ് ടൈറ്റ്സിനെയാണ് എൽ ഡബ്ല്യു ഒ എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് പത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദി നെയിം ഓഫ് ത്രീ ആംഡ് പ്രൊട്രാക്ടർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി പ്ലോട്ടിങ് ഓഫ് സൗണ്ടിങ് സൗണ്ടിങ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്ന് ആംസ് ഉള്ള പ്രൊട്രാക്ടറിൻ്റെ പേരെന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റർ ആണ് സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റർ ഇരുപതാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് എം എൽ ഡബ്ല്യു എസ് എന്നാണ് എം എൽ ഡബ്ല്യു എസ് എന്നാൽ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എം എൽ ഡബ്ല്യു എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ ലോ വാട്ടർ സ്പ്രിങ് മീൻ ലോ വാട്ടർ സ്പ്രിങ്ങിനെയാണ് സ്പ്രിങ്സിനെയാണ് എം എൽ ഡബ്ല്യു എസ് എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ ലോ വാട്ടർ സ്പ്രിങ്സിനെയാണ് എം എൽ ഡബ്ല്യു എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദി യൂസ് ഓഫ് സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റർ ഇൻ സൗണ്ടിങ് സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്ററിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സൗണ്ടിങ്ങിൽ സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്ററിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലോട്ടിംഗ് ആണ് ആൻസർ പ്ലോട്ടിംഗ് സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റേഷൻ പോയിൻ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദി ടൈം ദാറ്റ് ഇലാബ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ജനറേഷൻ ഓഫ് സ്പ്രിങ് ടൈഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അറൈവൽ അറ്റ് ദി പ്ലേസ് സ്പ്രിങ് ടൈഡിനും ജനറേഷൻ ഓഫ് സ്പ്രിങ് ടൈഡിനും അതേപോലെ തന്നെ അത് ആ പ്ലേസിൽ അറൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിനും ഇടയിലുള്ള ആ ടൈം ഗ്യാപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ആൻസർ വരുന്നത് ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ ഏജ് ഓഫ് ടൈഡ് ആണ് അതായത് സ്പ്രിങ് ടൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് മുതൽ അത് ആ പ്ലേസിൽ അറൈവ് ചെയ്ത് വരുന്നത് വരെ ഉള്ള ആ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഏജ് ഓഫ് ടൈഡ് എന്നാണ് ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദി കോസ് ഓഫ് ദി ടൈഡ്സ് ടൈഡ്സിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ അർത്ത് ആൻഡ് സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് ആണ് കാരണമാകുന്നത് ഭൂമിയുടേതും അതേപോലെ സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ അങ്ങനെയുള്ള സെലസ്റ്റിയൽ ബോഡീസ് തമ്മിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് മൂലമാണ് ടൈഡുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് വേലിയേറ്റം വേലിയിറക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഈസ് ദി നെയിം ഓഫ് ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ദി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഹൈ ആൻഡ് ലോ വാട്ടേഴ്സ് ഹൈ ആൻഡ് ലോ വാട്ടേഴ്സിൻ്റെ ഹൈറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വ
വാട്ട് ഈസ് ദി ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഓഫ് ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ഗേജ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഓഫ് ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ഗേജ് സ്റ്റാഫ് ഗേജിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ടു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഫൈവ് ടു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വിച്ച് വർക്ക്സ് ഓൺ ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് സൗണ്ട് വേവ്സ് ഫ്രം ഷിപ്സ് ബോട്ടം ഷിപ്സ് ഷിപ്പിൻ്റെ ബോട്ടത്തിൽ നിന്നും സൗണ്ട് വേവ്സ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് പ്രിൻസിപ്പിളിലാണ് വിച്ച് ഈസ് ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ വിച്ച് ഈസ് വർക്ക്സ് ഓൺ ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് സൗണ്ട് വേവ്സ് ഫ്രം ദി ഷിപ്സ് ബോട്ടം ഷിപ്പിൻ്റെ ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് സൗണ്ട് വേവ്സിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടന്നിട്ട് ഏത് എന്താണ് ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്കോ സൗണ്ടർ ആണ് എക്കോ സൗണ്ടർ എക്കോ സൗണ്ടർ വർക്ക്സ് ഓൺ ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് സൗണ്ട് വേവ്സ് ഫ്രം ദി ഷിപ്പ് ബോട്ടം വാട്ട് ഈസ് ദി യൂസ് ഓഫ് എക്കോ സൗണ്ടർ എക്കോ സൗണ്ടറിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്കോ സൗണ്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദി ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ എക്കോ സൗണ്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡെപ്ത് ഓഫ് വാട്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഡിവൈസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിറ്റർമിനിങ് ദി ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി സി ബെഡ് സി ബെഡിൻ്റെ ഡെപ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എക്കോ സൗണ്ടർ ആണ് എക്കോ സൗണ്ടർ വാട്ട് ഈസ് സോണാർ സോണാർ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോണാർ എന്നാൽ സൗണ്ട് നാവിഗേഷൻ ആൻഡ് റേഞ്ചിങ് സോണാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗണ്ട് നാവിഗേഷൻ ആൻഡ് റേഞ്ചിങ് മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ആൻഡ് ഓഷ്യാനോഗ്രാഫിക് ഡിവൈസ് ഫോർ ഫ്ലോ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഷ്യാനോഗ്രാഫിക് ഡിവൈസ് ഫോർ ഫ്ലോ മെഷർമെൻറ്റ് ഫ്ലോ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഓഷ്യാനോഗ്രാഫിക് ഡിവൈസ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കറണ്ട് മീറ്റർ കറണ്ട് മീറ്റർ ആണ് ഓഷ്യാനോഗ്രാഫിക് ഡിവൈസ് ഫോർ ഫ്ലോ മെഷർമെൻറ്റ് വിച്ച് കറണ്ട് മീറ്റർ മെഷേഴ്സ് ദി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ആൻഡ് ഓഷ്യാനോഗ്രാഫിക് ഡ്രിഫ്റ്റർ ഓഷ്യാനോഗ്രാഫിക് ഡ്രിഫ്റ്റർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓഷ്യാനോഗ്രാഫിക് ഡ്രിഫ്റ്റർ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് കറണ്ട് മീറ്റർ ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലെഗ്രാഞ്ചിയൻ ആണ് ലെഗ്രാഞ്ചിയൻ കറണ്ട് മീറ്റർ മെഷേഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ഓഷ്യാനോഗ്രാഫിക് ഡ്രിഫ്റ്റർ ഇത്രയുമാണ് നിമിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിൽ ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് സർവേ എന്ന ഭാഗത്തു നിന്നും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങ